Xin chào các ba mẹ và các con, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu chuyện mang tên Peppa's New Neighbors. Chúng ta sẽ cùng phân tích các yếu tố như mình đã có bàn ở các video trước nhé. Nào, với tiêu đề chúng ta sẽ đọc thế nào cho hay? Peppa's. Cái chữ sờ này là sở hữu cách và chúng ta sẽ đọc nó là z. Bởi vì ở trước đó là âm ở uh, Peppa là một nguyên âm cho nên nó hữu thanh cho nên cái chữ này mình đọc là z hữu thanh. Peppa's New Neighbors, cả một cụm danh từ Uh, là hàng xóm mới của Pepper Thì cái chữ new này mang tính thông tin nhiều hơn Nó làm cho rất là thú vị Ồ, oh, hàng xóm mới à New neighbors Và neighbors này thì chữ sờ này cũng nên đọc là z Nhưng rất nhiều người Mỹ vẫn đọc thành s, Bởi vì nó đang đứng cuối của tiêu đề Đứng cuối của một câu hoặc một đoạn Thì nó từ lúc này chúng ta nghỉ Và không có luyến sang đoạn tiếp theo Cho nên chúng ta có thể nói neighbors Nào chúng ta cùng vào chi tiết nhé Daddy Pig is working hard. He is building a new house. Ừ, bố của Peppa thì đang làm việc rất là chăm chỉ. Các bạn hãy uh, uh, cung cấp cho con các từ, cái cụm động từ này. Working hard là làm việc chăm chỉ. Vì có thể các bạn nhỏ sẽ mới biết từ hard mang nghĩa là cứng, rắn, mà chưa biết nghĩa là chăm chỉ khi đi với work đâu. Work hard, play hard. He is building a new house. Mm. The new house looks very small. Is it a house for elves and fairies? Asks Peppa. Peppa thì đang hỏi đây là ồ oh, đây có phải là nhà dành cho người lùn và các nàng tiên hay không? Ở đây mình sẽ nhìn thấy chú lùn, người lùn là elf là một chú này, nó là chữ phờ. Nhưng mà khi nhiều chú nhiều người lùn ấy thì mình sẽ có thay phờ bằng vờ và thêm es ở đằng sau. Mình đọc là elves and fairies. Mm-hmm. No, chuckles Daddy Pig. Mình sẽ thấy cái động từ chuckle này nó rất thú vị và đúng với phong cách của Daddy Pig Vì Daddy Pig thì hay cười khúc khích, gọi là cười thầm cười khúc khích đấy ạ <cười> No, kiểu như vậy Các bạn sẽ chú ý những cái này à, Ví dụ bạn đang ngồi làm việc và thấy con đang đọc một quyển sách, một quyển truyện và cười khúc khích Thì bạn có thể hỏi con ừ, Con cười khúc khích về điều gì vậy? What are you chuckling about? <cười> This is just a model Uhm, đây chỉ là một cái mô hình thôi Model thì mình biết với có nghĩa là uh, Người mẫu Thì ở đây có nghĩa là hình mẫu Model person là người Còn model không này Có thể là một cái hình mẫu Ok, chúng ta cùng xem hình mẫu gì nhá Đây rồi, chúng ta thấy bản thảo của nó đây rồi Daddy Pig shows Peppa and George A drawing of what the real house will look like Đây là một câu khá là khó Để các bạn nhỏ có thể hiểu được um, Nếu như chúng ta bỏ toàn bộ cái cụm What the real house will look like Thì mình có thể nói là Um, Daddy Pig shows Peppa and George a drawing of their future house. Là được rồi. À, nhưng mà ở đây ý là um, một cái bản thảo, một cái bản vẽ của cái hình dáng mà ngôi nhà sẽ trông như thế nào trong tương lai. Thế thì cái 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 cấu trúc đây, what the real house will look like là một cấu trúc khá là um, phải đáng chú ý. Có thể mình sẽ phải giải thích nó cho con. Oh, something is missing, says Peppa. Các bạn thấy không ở đây, Peppa đã có ngay idea là phải có một cái xích đu đúng không? She draws a swing to go outside the house. Perfect, decides Daddy Pig. Ở đây các bạn có thể chú ý nếu mình đọc nhanh thì she draws the, the, the swing. Cái giờ này nó sẽ khác với cái the là một cái swing xác định nhé. Còn đây là mạo từ ơ thôi, nhưng mà nói không? Draw the swing to go outside the house. Um, ở đây, cách mà người dẫn chuyện nói cái cụm từ là cô cô bé Peppa thì vẽ một chiếc xích đu để đi ra ngoài của căn nhà. Uh, nó rất là thú vị so với nói rằng là draw the swing in front of the house. Tức là cũng là trước mặt nhà hoặc là before the house. Thì ở đây, to go outside the house nghĩa là nó gần phía sát lúc mà mình đi ra và đó sẽ là cái thứ mà mình đi ra mình nhìn thấy ngay. Thì ý là như vậy, à, nghĩa là đây là thể hiện cái sự tập trung, cái sự thích thú của người của người vẽ Nên nó thể hiện rằng là ngay sau khi go out the house thì tôi sẽ đến chơi cái swing này Còn đương nhiên mình nói là perf- before hoặc là in front of thì cũng không sai đâu Daddy Pig takes Peppa and George to see the new house Rất nhiều người Việt mình thấy là họ hay nói là take somebody to go to somewhere Tức là vừa có động từ take lại vừa có động từ go ở trong đó thì không cần thiết Mà take somebody to đã là đi đưa ai đến đâu rồi Thì ở đây là take take Peppa and George để đi xem ngôi nhà mới To see the new house Here we are, he snorts Chúng ta đến nơi rồi, here we are 
à, thì khi chúng ta mà đưa con đi chơi kể với con về cái nơi chúng ta sẽ đến đến công viên nhá thì khi đến nơi rồi chúng ta có thể nói here we are but daddy says peppa there's nothing here bạn peppa rất thắc mắc ạ nhưng mà bố ơi chẳng có gì ở đây cả các bạn sẽ chú ý cái cách đọc của từ there's nothing here there's um, đôi khi chúng ta sẽ theo thói quen của người việt và nói rằng there isn't anything here sẽ bị dài hơn vì không có gì ở đây mà chẳng có gì ở đây thế nhưng mà there's nothing dùng nothing sẽ ngắn gọn hơn oh that's because the building work hasn't started yet um, đó là bởi vì cái đó này này that là chính là thay cho cái there's nothing here Ở cái sự việc này là bởi vì the building work ở đây à, cả cụm này các bạn nên học để cho sau này cứ đi theo ví dụ mình và con mình đi chơi đi qua một cái công trình xây dựng thì mình sẽ nói đây là một cái building work the building work hasn't started yet à, động từ đã được chia ở thì hiện tại hoàn thành hasn't started yet chưa được bắt đầu đâu replies daddy Mr. Bull is going to build the new house for Daddy Pig. Can you build it exactly like this, please? Says Daddy Pig. Ờ, mình sẽ có thể đổi giọng cho bố nghe nó hoành tráng hơn. Can you build it exactly like this, please? Ừ, này, chú Bull ơi, chú Bull, chú, um, chú bò, chú bò tót ơi, chú có thể xây cái ngôi nhà này chính xác, exactly like something. Tức là hoàn toàn chính xác giống như cái bản vẽ này không? Và có please rất là lịch sự ở sau. Cái exactly này bạn có thể áp dụng nói với con như thế nào? Ví dụ, bạn muốn con ngồi tập vẽ hoặc là vẽ với cái màu giống hệt như trong bản vẽ mẫu chẳng hạn. Can you draw it exactly like the sample? Theo cái mẫu này. Hoặc là the model please. Hoặc là mẹ có thể làm chính xác những gì con làm được không khi mà mình thấy con làm một việc rất là tốt thì mình khen con một cách khéo léo bằng cách là can I do it exactly like you mẹ có thể làm chính xác như con được không đó but bigger adds Peppa Peppa rất là lo lắng nhưng mà phải lớn hơn nhá chứ không phải giống hết như này một bé xíu này đâu ạ but bigger đây chính là những chi tiết mà mà sẽ gây thú vị cho các bạn nhỏ việc đúng rồi tư duy rất là gần với tư duy của các bạn đấy Mr. Bull shouts to his friends. Mr. Pig wants a house. Is it going to be built of straw? Asks Mr. Reno. Uh, Mr. Bull thì hét lên với bạn của mình là ngày Pig ấy là mong muốn có một ngôi nhà đấy. Wants a, wants a house. Is it going to be built of straw? Nó có phải được xây từ cái gì? Built of something. Chúng ta có thể gặp cái cụm này ở trong uh, câu chuyện... Uh, ba chú lợn con chẳng hạn uh, Khi mà mình chơi Lego với con ấy Thì mình có thể nói với con là Can you build a house of Legos? Đấy á Thì là mình mình xây một ngôi nhà Từ cái um, chất liệu Lego đấy Từ những cái mảnh ghép Lego chẳng hạn um, Mình có cái build of này Và build from Nó rất giống như make of và make from đấy. Mình hay nhớ ngày xưa chúng ta được đi học ở các bố mẹ thời 9x, 8x ấy, Là mình hay học thuộc cái mẫu câu là Make from uh, Make a wood or make from milk Thì ví dụ một cái miếng phô mai Thì nó nói make from milk Is made from milk Tức là miếng phô mai này được làm từ sữa Tức là cái chất liệu nó đã thay đổi Từ milk sang phô mai rồi Từ sữa sang phô mai Nhưng mà made of wood Thì cái table The table is made of wood uh, Cái bàn này được làm từ chất liệu gỗ Và chất liệu này được giữ nguyên Thì mình sử dụng từ off Of là thuộc về mà Vậy thì vẫn thuộc về cái chất liệu y nguyên như vậy Thì đây khi xây nhà Build of straw thì mình cũng hiểu như vậy Và đây build này là phân từ hai Thể hiện là nó sẽ được xây Từ dơm phải không Đấy <cười> Or sticks or bricks à, Ở đây thì đang đang gọi là ôn lại cái bài Ba chú lợn con về ba loại chất liệu là Dơm hay là từ gỗ Hay là từ gạch Gỗ ở đây thì ý là những cái que thôi Sticks thôi Chứ thay vì từ wood là chất liệu mà là stick thì chắc chắn nó làm từ gỗ rồi. Um. Daddy Pig wants a new house to be made out of bricks. Um. Made out of bricks cũng là một cách nói. Đó. Made out of cái gì thì cũng là để dùng chất liệu cho cái đó. Uh, made of bricks và made out of bricks là hai cách nói. Giống nhau. Mr. Bull gets straight to work. Oh, mình rất thích cái phó từ straight ở đây. Get straight to something, và đặc biệt là get straight to work. Nào, hãy vào việc luôn thôi. Uh, nếu chúng ta muốn uh, bàn ngay vào công chuyện mà không muốn dề già uh, tào lao nói chuyện khác, nói chuyện phiếm, thì chúng ta nói là get straight to the discussion. Um, 
Ở đây thì get straight to work vào việc ngay. Can we help? Wonders Peppa. Peppa băn khoăn là chúng con chúng con có thể giúp đỡ không? You can lay the first brick. Con có thể đặt viên gạch đầu tiên, xếp viên gạch đầu tiên, lay the bricks. Chúng ta có thể sử dụng cụm từ lay brick này uh, khi nói về um, um, trường hợp là ví dụ một cái khóa học tiếng Anh nào đó hoặc là một cái cuốn sách nào đó, một cái ý tưởng, một cái lý tưởng nào đó là xây cái nền móng đầu tiên cho cái hành trình của chúng ta chẳng hạn. Thì ví dụ um, pronunciation lays the first brick for your English house, for English journey. Vậy phát âm á, sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình học tiếng Anh của mình. Smiles Mr. Ball. Mr. Ball tells George to put a blob of mortar on the ground. Đây có từ rất là chuyên ngành đấy. Cái từ blob of a mortar này, a blob of mortar này nó có thể khiến cho cả bạn và con cùng thấy bối rối, nhưng vì bạn biết nghĩa của nó rồi. Đây là một cái uh, gọi là một cái một cái uh, một cái bãi vữa đó. đây nó là một cái khoanh vữa này mình có thể gọi là một khoanh vữa thì uh, bạn có thể hỏi con là mm, can you find in the picture a blob of mortar there's only one blob and it is mortar it sticks the bricks together and and um, Peppa is going to put it on the ground he on the ground find on the ground thì hẳn là con sẽ tìm ở trên nền con sẽ tìm ở trên nền xem là có thấy uh, có cái gì không thì con thấy đây con sẽ chỉ vào đây ở đây yeah this is mortar and this is only one blob đó thì Mr. Bull đã cho phép con được làm theo cái phần theo cái cái khả năng trong khả năng của con và con sẽ cảm thấy như mình đang giúp đỡ mortar is a special kind of mud that sticks bricks together này chúng ta đã thấy được cái um, định nghĩa của nó a special kind of mud nó chính là mud cho nên nó on the ground là rất là hợp lý ok Each brick must be laid straight and level. Mm, câu này hay quá. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái bài học này để nói về chuyện xây Lego cho con, xây nhà, xây cầu, uh, các cái hình vẽ, cái hình khối khác nhau hoặc là những cái món wooden blocks mà bạn xây, bạn chơi trò rút gỗ chẳng hạn thì bạn cũng có thể sử dụng này. Must lay straight and level là cả một cụm nhé. Mỗi một viên gạch thì cần được đặt bị động này, cần phải được đặt thẳng và đều nhau thẳng straight thẳng không bị cong vẹo và đều nhau tức là không có nào ngang nào nó nó bị cao hơn thấp hơn hay gì đó. It takes ages. Uh, will you finish today? As Peppa. Vậy chúng ta liệu có thể uh, xong được nó vào ngày hôm nay không? Và cái take ages này ôi lâu lắm. It takes ages. Có mà tốn cả đời luôn đấy, tốn lâu lắm. Thì đây cũng là cụm bạn có thể nói. Um, You can't build a house in a day, snorts Mr. Bull. Con không thể xây nhà trong chỉ một ngày được đâu. It will be finished tomorrow. Um, hay là th- sẽ xong vào ngày mai hả? <cười> the next morning, Peppa and George go straight over to see the new house. It's finished, snorts Peppa. It's almost finished, says Daddy Pig. It just needs to be inspected. Ừ. Vậy thì ngôi nhà này gần xong rồi Almost finished Bạn có thể chú ý cái, cái cách dùng almost Đây là phải đứng kẹp giữa động từ to be Nó đã sắp được hoàn thành rồi Thế thì Ở đây như mình có sắp này Sắp được hoàn thành Thì cái được chính là be nhé Nhưng mà trong tiếng Anh người ta nói là được sắp hoàn thành Nghĩa là phó từ luôn chui vào giữa của hai cái động từ chính là Be cộng với góp ed này Nó cần phải được It just needs to be inspected là được duyệt lại, được kiểm tra lại một lần Xem xét thanh tra Ok, và thấy thấy đây Do, 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 do Mr. Bull, Mr. Labra and Mr. Reno are resting Đó là cách mà mình rất hay để kể chuyện cho con Tức là mình mình thêm những cái câu từ mà Ở trong sách không có Nhưng mà trong hình ảnh thì có thể hiện Xong rồi mà nên ngồi là nghỉ tay uống nước đấy. Mr. Rabbit is the building inspector Ừ, ở đây lại dạy cho con rất là chuyên sâu về xây dựng Mình nghĩ cũng là một bài học rất là hay Mặc dù Peppa là con gái Nhưng mà cái việc xây dựng cũng là rất là quan trọng Và mình tìm thấy cái việc con xây dựng giả vờ ấy, Trong những cái trò chơi đồ hàng Trò chơi xe Lego của con rất là nhiều Building inspector là người thanh tra xây dựng He looks carefully at the new house Very good, he decides But you forgot the swing Đúng rồi, tốt lắm uh, Ngài thanh tra đã quyết định là rất là tốt rồi Căn nhà này hoàn thiện rồi Nhưng mà thiếu mỗi cái xích đu Oh, no, we didn't Shouts Mr. Bull Và bây giờ thì Mr. Bull mới đến và Lắp thêm cái swing vào 
The house is all ready for the new neighbors to move in. Mr. Wolf and his family arrive. Vậy là ngôi nhà thì đã uh, hoàn toàn sẵn sàng, đấy, hoàn toàn xong xuôi sẵn sàng để chào đón. For đây là cho cái người hàng xóm mới như mình dịch là để chào đón hàng xóm mới chuyển đến. Đó chính là ngày uh, ngày sói cùng với gia đình của mình đã đến rồi. Mr. Wolf tries huffing and puffing, but the house doesn't fall down. It is very strong. Vậy đây là sự kết hợp với cả câu chuyện luôn để các con nhớ được uh, câu chuyện um, ba chữ lợn con cũng như là câu chuyện của Peppa Pig này. Huffing and puffing là thở, cố gắng thở dồn dập thở hết lấy hơi. What is the new house made of? Ngôi nhà mới được làm từ gì vậy? Asks Mr. Wolf. Bricks, replies Daddy Pig. So don't even think about it. <cười> đây là một câu trêu đó. Cho nên là đừng có nghĩ đến cái chuyện ấy. Chuyện ấy ở đây chính là chuyện từ trong cái truyền thuyết ngày xưa là con sói nó vào nó ăn thịt con lợn đấy. Thì ở đây là mình thấy trong câu chuyện này các loài vật chung sống hòa bình với nhau. Vẫn giữ nguyên những cái bản chất của riêng loài mình nhưng uh, cất đi những cái bản chất mà có liên quan đến phá hoại loài khác. Đúng không ạ? Um, Wendy Wolf likes the new string. Can you push me? Asked Peppa. No, grins Wendy. Um, I'll huff and puff you instead. Đây là một cái câu trêu khác đấy. Wendy Wolf là bạn nhỏ này. Thì likes the new string. Rất là thích cái xích đu mới. Thì Peppa mới hỏi là can you push me? Các bạn hãy sử dụng động từ push này. Thể hiện là sẽ đẩy để cho bạn kia được đu cao hơn. Và no, grins Wendy. Ở đây thì bạn Wendy bạn ấy cười nhè răng nhăn nhở. Gọi là nhăn nhở cười rất là nhăn nhở thú vị cảm thấy muốn trêu đùa I'll huff and puff you instead tớ sẽ thổi bùng bạn lên thay vì đó tức là thay vì cái chuyện push thì tớ sẽ thổi bạn đây là một cái câu đùa rất là thú vị vậy không chỉ là mình hiểu các từ mà mình cười đùa với nhau mình có những cái gọi là play with words đấy. play with words là mình chơi chữ Thế thì uh, câu chuyện này nó có cái ý nghĩa về việc là các loài vật khác nhau chung sống cùng với nhau và hỗ trợ cho nhau trong một cộng đồng uh, chứ không phải là loài này ăn loài kia Tương tự như vậy trong xã hội cũng thế có những người có xuất thân khác nhau bản chất uh, uh, vùng miền khác nhau nhưng mà chúng ta không vì thế mà chúng ta cảm thấy khác và gọi là mình 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 phân biệt nhau mà là mình vẫn luôn hỗ trợ và sống đoàn kết với nhau Mình đây thấy đây là cái... Um, cái, cái nội dung uh, thông điệp nhân văn mà câu chuyện đem lại cho chúng ta đấy. Cảm ơn các ba mẹ và các con.